Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi per la terza puntata dedicata al romanzo di Candy Candy mi sono ripromessa di parlarvi un po' di Terence, perché altrimenti parlo sempre di Albert, poi si capisce che propendo per Albert annoito e quindi non va bene, bisogna cercare un po' di mh, accontentare tutti e di parlare effettivamente in maniera neutrale di tutti i personaggi, che sono stati, di tutti gli amori che sono stati importanti nella vita di Candy e che sono tre. In diverse occasioni, infatti, l'autrice ha detto di aver pensato sempre, fin dall'inizio, a tre amori per Candy. Il primo, quello per Anthony, l'amore effimero, l'amore che svanisce. Il secondo, quello di Terence, che è l'amore ardente, passionale. E il terzo, l'amore per Albert, che è l'uomo del destino. Queste, le, queste dichiarazioni le trovate in vari forum, in vari blog, comunque vi lascio sempre un link in descrizione per confermare le fonti da cui poi trago ispirazione per fare questi video. E ovviamente Terence è molto presente in questo romanzo. E ricordiamo che nel romanzo Candy parla in prima persona a distanza di più di vent'anni ed aprendo questo portagioie dove lei conserva tutti i ricordi, tutte le cose che per lei sono importanti, comincia a ripercorrere tutto il suo passato, tutti gli avvenimenti più importanti della sua vita e quindi fa un tuffo nei ricordi. Il personaggio di Terence è un personaggio quasi in antitesi con quello di Anthony, c'è proprio la sensazione di, di rottura rispetto al primo amore che ha avuto Candy, infatti eh, Terence viene descritto come un personaggio tenebroso, passionale, da questo carattere impulsivo, impetuoso e infatti noi tutte eravamo innamorate di Terence, ricordiamo tutte questo bacio travolgente che Terence dà a Candy e anche questa cavalcata quando Terence eh, fa salire di forza Candy sul cavallo e la costringe insomma a guardare avanti, a farle accettare che Anthony è morto e che Candy deve comunque continuare a sorridere, a guardare avanti, a vivere la sua vita. Quindi è un personaggio molto forte no? nella vita di Candy, è un personaggio che serviva a Candy per superare quel grande lutto. E vi voglio parlare anche un po' delle, delle immagini, della simbologia che è accostata a Terence sia nel romanzo ma anche nel manga. E infatti Terence, se ci fate caso, eh, nei momenti più importanti della, della storia tra Candy e Terence, eh, Terence è sempre accostato al freddo, al buio della notte e all'inverno. Ricordate infatti il primo incontro di, te, di Terence e Candy che avviene a bordo della nave, quando è buio e c'è molto freddo e c'è la nebbia. E ricordiamo anche i momenti delle varie separazioni tra Candy e Terence, perché le separazioni, secondo me, la separazione non è soltanto una, ma sono almeno tre i momenti della separazione tra Candy e Terence, cioè ci sono più occasioni in cui Candy e Terence si dicono addio nel corso della loro storia, che è una storia drammatica, una storia di rinuncia, una storia di grande sacrificio. E la prima separazione è quando Terence lascia il collegio, l'istituto St. Paul, eh, lo fa di notte e Candy lo insegue a bordo di una carrozza in piena notte, quindi anche qui vedete ricorre l'immagine della notte. La seconda separazione è quella ovviamente avvenuta a New York, quando Candy scopre che Susanna Marlowe per salvare la vita a Terence eh, ha perso una gamba e quindi accetta che Terence resti al fianco di Susanna e anche qui è notte e c'è addirittura la neve, il freddo, il freddo, il gelo, il gelo della neve e questa simbologia del gelo eh, ricorre anche nei ricordi, nei ricordi di Candy quando lei appunto ripensando a quel momento, a quella separazione così drammatica le dice al presente sento ancora il gelo delle sue lacrime 
e il calore di quel petto, il calore del petto di Terence batte ancora dentro di me, che ricordiamo questo abbraccio, questo abbraccio sulle scale che veramente è, è rimasto nel cuore di tutte come una delle scene più commoventi, più drammatiche di tutta la serie di Candy. E c'è anche un terzo momento uh, di, di separazione, che è quello che avviene a Rockstown, che non si vede nell'anime, ma noi dobbiamo sempre fare riferimento al manga e al romanzo, perché questo evento viene citato sia nel manga sia nel romanzo. Quando Candy si dirige a Rockstown per cercare Albert, si imbatte in questo teatro itinerante, in questo teatro di attori girovaghi e scopre che Terence ha cominciato a recitare lì. Terence ha perso se stesso perché dopo la separazione con Candy la sua recitazione è diventata inguardabile, è diventata inefficace, ha lasciato la compagnia Stratford e si è unito a questa compagnia di girovaghi e Candy appunto quasi per caso incontra, si imbatte in questo teatro itinerante e vede Terence recitare in questo teatro, capisce che eh, la sua recitazione mh, è peggiorata molto dopo la separazione eh, con lei e a un certo punto Terence intravede nella penombra la figura di Candy e l'immagine di Candy che piange allora a un, a un sussulto eh, dice ma che cosa sto facendo Terry torna in te e improvvisamente comincia di nuovo a recitare come solo lui sapeva fare ed è proprio in quel momento dopo aver rivisto l'immagine di Candy che Terence decide attenzione decide di ritornare alla compagnia Stratford e decide, questa è una scelta consapevole, di restare al fianco di Susanna, perché Susanna l'aveva lasciato libero, Terence. Quindi vedete anche questo terzo addio tra Candy e Terence eh, si svolge con la neve. Lo dico perché eh, questa immagine, queste immagini ricorrenti della neve, del freddo associate a Terence, nevica anche quando Terence va alla casa di Pony per vedere il luogo dove Candy è cresciuta, questa immagine della neve, del freddo, del buio, si contrappone invece a quelle che sono le immagini associate al principe della collina, che arriva sempre con la primavera, arriva sempre accompagnato dalla luce. Terence è indubbiamente l'amore ardente, l'amore passionale di Candy, nessuno mette in dubbio che Candy sia innamorata di Terence, sia realmente innamorata di Terence in quegli anni eh, della giovinezza e poi anche fino alla loro separazione. E la domanda che un po' tutte ci siamo fatte, poi anche rileggendo questo romanzo, eh, in cui la Nagita ha ripreso in mano la sua storia, una storia che lei aveva sempre voluto scrivere, e la domanda che un po' tutte ci siamo fatte è se in effetti Candy sia riuscita a superare quell'amore di Terence. E lei dice chiaramente anche al presente, come avevo detto prima, che il calore del petto di Terence batte ancora dentro di lei e dice anche che ogni volta che riapre questo portagioie, che rivede questo articolo di giornale con l'immagine virile di Terence, il suo cuore è in tumulto, quindi deve richiudere per un attimo il portagioie e prendere una boccata d'aria o dirigersi nello studio, eh, nello studio della sua casa per eh, un attimo lasciar liberi i suoi pensieri. In questo romanzo c'è una lettera importante a Terry che Candy scrive e che però non è mai stata spedita, le dice molto chiaramente, so bene che questa lettera non la spedirò mai. Perché mi ha deluso, mi ha un po' lasciato perplessa questa lettera? Perché Candy davvero in questa lettera, che scrive come se fosse una pagina di diario, perché lei non l'ha spedita, sa che non la spedirà mai, avrebbe potuto veramente riversare qualunque tipo di sentimento, in questa lettera avrebbe potuto dire a Terry che lo amava ancora, che non lo avrebbe mai dimenticato, avrebbe potuto manifestare tutta la sua rabbia per Susanna Marlowe, invece non lo fa. 
invece parla sempre in maniera positiva di, di Susanna. In questa lettera Candy avrebbe potuto riversare davvero qualunque tipo di sentimento, invece resta sempre molto formale, eh, resta sempre molto quasi distaccata. Eh, proviamo a collocare temporalmente questa lettera, lei si congratula con Terence del successo che ha avuto l'Amleto, quindi siamo a dopo Rockstown, Terence è ritornato a recitare con la compagnia Stratford e eh, addirittura si dice nella lettera che eh, l'Amleto arriverà anche in Inghilterra e quindi possiamo ipotizzare che siamo appena dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quindi nel 1919. E Candy, dopo essersi congratulata con Terence in questa lettera che non spedirà mai, e quindi possiamo presumere giustamente che questi siano i veri, i reali sentimenti di Candy in quel momento, perché guardate, se l'avesse spedita, io avrei detto in tutta sincerità Candy sta mentendo a se stessa, deve inviare una lettera a Terence, ma deve necessariamente usare questo tono perché ha promesso a Susanna Marlowe che eh, non avrebbe mai più interferito nella loro storia. E in questa lettera, dopo essersi congratulata appunto per il grande successo dell'Amleto, Candy improvvisamente inizia a parlare del prozio William. Infatti lei dice che questo prozio William adesso parla di Terence con disinvoltura perché all'inizio cercava di evitare con Candy l'argomento perché temeva appunto che, quest- che ritornare a parlare di Terry l'avrebbe fatta profondamente soffrire. Quindi Candy quasi dice a Terence guarda questo prozio William quanto mi vuole bene, quanto cerca di non farmi soffrire e poi sempre nella lettera sorpresa dice a Terry indovina chi è lo zio William ma pensa è Albert è proprio quella persona che noi avevamo incontrato a Londra che anche tu conosci le sente il bisogno di parlare di Albert con Terence in una lettera che non spedirà mai e addirittura lei continua a parlare di Albert dicendo che Albert conosce tutti i suoi sentimenti, conosce tutti i sentimenti che lei prova per Terence, perché addirittura ha consegnato al prozio William il diario che lei teneva all'Istituto St. Paul. E continua, prosegue nella sua narrazione su Albert, dicendo addirittura è stata forse la sua presenza a permettermi di risollevarmi. Lui mi ha davvero salvato, Albert l'ha davvero salvata. E poi parla di Susanna, parla di Susanna Marlowe e dice Susanna è una persona meravigliosa e sono contenta per te Terry, sono contenta che tu l'abbia scelta per averla al tuo fianco. E alla fine conclude dicendo Terry, devi sapere che qui ci sarà sempre una tua fan, una tua grande ammiratrice pronta ad applaudirti. E un PS finale che diciamo, un po' mi ha fatto sobbalzare, dove le dice Terry, io ero innamorata di te, quindi usa questo verbo al passato che sembra proprio una chiusura definitiva, un, un aver superato definitivamente questo amore, guardate vi faccio vedere bene io mi fermo qui con le varie ipotesi su Anoito e con la recensione che oggi ho voluto un po' dedicare al personaggio di Terence. Ovviamente fatemi sapere sempre cosa ne pensate nei commenti e se avete anche dei blog su Terence da consigliarmi eh, mettetemi il link nei commenti perché ci guardo volentieri e vi do appuntamento alla prossima recensione. Ciao!